안녕하세요 스튜님들 게으른 스프입니다 2022년이 된지 벌써 두 달이 지났잖아요 새해에는 꼭 이건 실천해야지 했었던 다짐들이 분명 있으셨을 텐데 잘 지키고 <웃음> 계신가요? 저는 요즘에는 블랙저널이란 거를 쓰면서 나름대로 좋은 습관을 좀 만들고 또제 스스로가 원하는 그런 모습으로 조금이라도 변화를 하기 위해서 도움을 좀 받고 있어요 제가 원래 스케줄러를 열심히 쓰던 거 이전 영상을 보신 분들께서는 알고 계실 텐데요 제가 올해는 개인 사정으로 일을 잠시 쉬게 되면서 새해에는 업무 내용만 있었던 그런 스케줄러가 아닌 제가 하고 싶은 일들로만 가득 채운 그런 의미 있는 다이어리를 쓰고 싶었는데요 오늘은 제가 블랙 저널을 활용해서 좋은 행동들을 어떻게 습관화를 하고 또 연초에 세운 목표를 어떻게 달성을 해나가고 있는지 공유를 해보려고 합니다. 그러면 시작할게요. 게리스프 블랙저널을 처음 들으신 분들도 계실 것 같아서 간단히 설명을 드리고 넘어갈게요. 2018년도에 책이 하나 출간된 게 있는데 이게 나오자마자 엄청 인기를 끌었던 블랙저널이라는 책에서 소개된 다이어리 작성법이에요. 공식적인 소개 문구를 좀 빌려오자면 효율적인 자기 개발을 목적으로 쓰는 다이어리로 작성법이 간단하고 다이어리 모양이 구애받지 않고 쓸수 있는 것이 특징입니다. 블랙저널은 기본적인 일정 관리도 굉장히 심플하게 할수 있을 뿐만 아니라 내가 기록하고 싶은 모든 것들을 내 마음대로 적을 수 있는 게 매력인데요. 어, 블랙저널에 대해서 자세히 알고 싶으신 분들께서는 책을 찾아보시면 도움이 되실 거예요. 근데 저는 책을 읽지는 않았고요. 어, 다른 유튜버 분의 영상으로 블랙저널의 기본적인 시스템을 이해를 했습니다. 제가 참고했던 영상을 오른쪽 상단에 카드로 남겨놓을게요. 게리스프 어, 정말 아무 노트에 아무 펜이나 다 됩니다. 정해진 포맷이 없고 규칙도 제가 세우기 나름이기 때문에 노트나 펜이 막 정해져 있진 않아요. 그래서 아예 무지 노트에 쓰시는 분들도 계시고 줄 노트나 그리드 노트, 작은 점들이 나열된 닷 노트를 쓰셔도 좋습니다. 저는 블랙 저널을 처음 써보는 입문자여서 어떤 노트가 저한테 맞을지 저도 고민이 많았는데요. 어, 저는 약간 장비춤 같은 그런 성격을 지녔기 때문에 어, 아예 각 잡고 나오는 어, 로이텀의 블랙 저널 노트를 구매를 했어요. 제 거는 버전 2입니다. 이 로이텀의 블랙 저널은 어, 블랙 저널을 쓰는데 도움이 되는 어, 이런 칸 가이드가 앞에 아예 그려져 있어요. 각 페이지마다 넘버링이 되어 있어서 인덱스를 쓰기에 굉장히 편합니다. 인덱스가 뭔지는 차차 설명을 드릴게요. 그리고 무엇보다 종이 두께가 굉장히 두꺼운 편이어서 꽤 진한 펜을 쓰더라도 뒷면에 많이 비치지 않는 게 좋았어요. 앞서 말씀드렸듯이 블랙 저널을 쓸 때는 꼭이 노트가 아니어도 되니까요. 집에 있는 아무 노트로 시작을 해보세요. 게리스프 그러면 이제 제가 블랙 저널을 어떻게 쓰고 있는지 보여드릴게요. 일단 표지부터 보시면 은 블랙 저널이 양각으로 이렇게 새겨져 있고요. 어, 다이어리가 벌어지지 않게끔 하는 밴드가 따로 있어요. 그리고 어, 구분할 수 있는 책갈피는 이렇게 세줄 있습니다. 뒤에를 보시면 은뭐 별다른 건 없고 이 아래에 어, 로이텀 로고가 이렇게 음각으로 되어 있어요. 펼쳐볼게요. 펼치면 어, 가장 첫 페이지에는 제 연락처를 적어놨어요. 제가 만에 하나 이 노트를 잃어버렸을 때 어, 주우신 분께서 제게 인스타 DM이나 이제 메일을 주실 수 있게끔 적어놨고요. 어, 그리고 그 다음 페이지는 이제 키에 대한 음, 내용을 적을 수 있는 곳이 나옵니다. 키는요. 이제 쉽게 말하면 기록을 좀더 효율적으로 할수 있는 나만의 말머리 약속인데요. 이제 할 일이 생기면 할일 이렇게 따로 적지 않고 이렇게 점을 하나 찍는다든가 이런 말머리 앞기호로 직관적으로 구분을 할수 있도록 하는 겁니다. 어, 그래서 이키 같은 경우는 각자 정하기 나름인데요. 저는 블랙 저널에 나오는 원작에 나오는 그 기호들을 거의 대부분 그대로 쓰고 있고요. 생일이나 기념일에 대한 기호만 하나 추가로 정해놨어요. 다음은 어, 인덱스 페이지인데요. 어, 인덱스는 말 그대로 목차죠. 블랙저널은 제가 기록하고 싶은 것들을 순서에 상관없이 이제 떠오를 때마다 바로바로 
페이지를 구성해서 쓰는 거기 때문에 이 인덱스 페이지에 기록한 내용과 페이지 번호를 적어두면 은 나중에 제가 적은 내용들을 찾아볼 때 편하겠죠. 그래서 이 인덱스를 작성하기 위해서 각 페이지마다 번호가 적혀져 있으면 편해요. 제가 앞서 말씀드렸듯이 이 블랙저널 노트에는 페이지마다 이렇게 아예 넘버링이 돼서 나오기 때문에 작성하기에 굉장히 좋습니다. 그런데 이렇게 로이텀에서 나오는 거 말고도 어, 국내의 다른 브랜드에서도 블랙저널을 쓰기 편한 노트들이 많이 나오고 있더라고요. 그래서 어, 포털에 블랙저널 노트 이렇게 검색해 보셔도 좋을 것 같아요. 다음 페이지에는 이제 퓨처로그가 나오는데요. 이게 퓨처로그라는 좀 생소한 단어여서 저한테는 좀 어려웠는데 어, 이해를 해보니까 이제 미리 보는 연간 월별 계획이라고 보면 되겠더라고요. 저는 퓨처로그에 월별로 기념일 그리고 큼지막한 약속 위주로 적어두는 편입니다. 아직 다가오지 않은 달의 약속들을 여기 퓨처로그에 적어두었다가 매 월마다 월별 페이지를 따로 세팅을 할때이 퓨처로그에 적어둔 약속들을 해당 월별 페이지로 옮겨 적어줍니다. 퓨처로그를 지나면 어, 저는 만다라트를 이렇게 구성을 해놨어요. 올한 해를 어떤 시간들로 채우고 싶은지 이렇게 블랙 저널에 적어놨습니다. 만다라트는 이렇게 가로 세로 아홉 개씩 칸을 그려놓고요. 가장 중심에 있는 칸에 어, 궁극적으로 이루고 싶은 핵심 목표를 써둡니다. 그리고 이 핵심 목표를 이루기 위해서 내가 해야 되는 것, 하고 싶은 것들을 이 주변 칸들에 써주는 거예요. 그러면 총 8개가 되겠죠. 이렇게 나온 총 8개의 목표들을 또 각각 어떻게 달성할 건지에 대한 구체적인 실행 방안들도 있어야 되잖아요. 그래서 그 내용들은 이렇게 팔방으로 옮겨 적어줘서 각 영역에 적어줍니다. 새해에는 막연하게 이제 목표만 세우다가 끝나는 경우가 되게 많잖아요. 그런데 이렇게 만달아트를 통해서 어, 내 다짐과 그를 이루기 위한 이런 실행 방안들을 정리를 하다 보면 현실적으로 내가 어떤 것들을 해야 하는지 또 무엇을 더할수 있을지를 조금 더 명확하게 어, 생각을 할수 있더라고요. 그리고 저는 이 우측 페이지 남은 여백에는 리뷰 페이지를 만들어줬어요. 이런 리뷰 칸들은 저도 모르게 감시 체계처럼 제가 받아들여서 이거를 지키게끔 하는 그런 동력이 되더라고요. 다음은 이제 유튜브 활동들을 기록하려고 만든 페이지예요. 유튜브 관련된 월별 주요 활동과 지표들을 이렇게 정리를 하고 있고요. 콘텐츠 제작하고 관련된 아이디어를 이렇게 메모하기도 합니다. 어, 여기에는 이제 읽고 싶은 책과 읽은 책을 기록하는 곳이에요. 제가 책을 진짜 너무 안 읽는데 올해는 이렇게라도 좀 읽어보려고 노력을 하고 있습니다. 확실히 이렇게 페이지를 만드니까 서랍 속에 처박혀져 있는 제 전자책도 꺼내게 됐고요. 저 칸을 채우고 싶어서 좀 억지로라도 독서를 하게 되더라고요. 그리고 그 다음은 이제 위시리스트 페이지인데 제가 사고 싶은 게 생기면 바로 돈을 쓰지 말고 조금 더 고민하고 그 물건이 정말 내게 필요한 물건인지 한번더 생각하고 사라는 의미에서 어, 만든 페이지거든요. 근데 아, 보시다시피 잘안 지키고 있어가지고 오늘부터는 좀 다시 정신을 차리고 이 페이지를 잘 활용할 예정입니다. 다음은 어, 이달의 포토 구역입니다. 어, 글로 열심히 기록하는 것도 물론 좋지만 이제 확실히 사진으로 남겨두면 조금 더 생생할 것 같아서 세팅을 해둔 페이지예요. 그래서 저는 총 12개의 칸들을 어, 이런 식으로 만들어놨고요. 어, 그 달이 이제 끝나갈 때쯤 되면 기억하고 싶은 사진 탑3를 저 나름대로 선정을 해서 이렇게 인화를 해가지고 붙이고 있습니다. 인스타 DM으로 어떤 분께서 이 작은 사진들을 어떻게 인화하는지 물어봐 주신 분도 계셨는데요. 사진은 라인 카메라와 같은 사진 편집 어플에 콜라주 기능을 이용해서 3대4 비율로 9장을 한 장의 사진에 모아주고요. 어, 찍스라고 하는 어플로 인화 신청을 하고 있습니다. 인화 비용도 저렴하고 배송도 빨리 돼서 좋더라고요. 집에 사진이 도착하면 이렇게 잘라서 노트에 붙여주고 있어요. 캐리스톤 이제 매월마다 제가 세팅하고 있는 월별 페이지를 보여드릴 차례인데요. 블랙저널은 이제 제가 원하는 구성의 페이지를 추가하거나 빼거나 할수 있기 때문에 매달 다른 형식의 기록들로 채울 수 있어요. 이런 페이지의 주제나 형식을 블랙저널에서는 컬렉션이라고 부르는데요. 저는 매월 말에 
그 다음 달 컬렉션을 세팅을 하고 있어요 월별 컬렉션에서 제가 가장 첫 번째 순서로 두고 있는 컬렉션은 이달 내가 이루고 싶은 목표와 해야 할 일을 적는 공간이에요. 지난달에는 목표 안에 적어둔 거를 하나도 이루지 못했습니다. 그 옆에는 이제 헤비 트래커하고 무드 트래커 컬렉션을 만들어 뒀는데요. 제가 블랙 저널에서 가장 좋아하고 또잘 활용하고 있는 페이지이기도 합니다. 헤비 트래커는 말 그대로 습관을 트래킹하는 영역이에요. 그래서 여러분들도 아 이거는 진짜 내 습관으로 만들고 싶다 하는 그런 행동들이 있잖아요 그 행동들을 일단 여기에 다 적어두는 거예요 그리고 그 옆에는 그 달의 날짜 수에 맞게 칸을 그려주고요 내가 그 행동을 실천한 날에는 이렇게 체크를 해주는 거죠 이게 모이면 은 내가 이 달에 내가 하고자 했던 것들을 얼마나 잘 이행했는지를 한눈에 볼수 있겠죠 그리고 매달 말에는 한달 동안 몇 퍼센트를 달성했는지도 리뷰를 해줍니다 빈칸이 많이 생긴 거를 보면 은 그만큼 아쉬움도 크기 때문에 다음 달에는 내가 이 헤비 트래커를 기필코 내가 가득 채우리라 막 이런 마음이 생겨요 그러다 보니까 이제 제가 원하는 행동들이 진짜로 습관이 될 때까지 좀 이어갈 수 있겠더라고요 2월에 헤비 트래커를 작성을 할 때에는 제가 조금 더 욕심을 내봤는데요 그 중에 하나가 일어나자마자 이불 정리하고 어, 양치하고 난 다음에 미지근한 물 마시기 이게 제가 아침에 꼭 지키고 싶은 그런 루틴이었는데 근데 진짜 이 트래커를 기록을 하게 되면서 한달 가까이 거의 하루도 빼지 않고 이 항목은 제가 지키고 있더라고요 그래서 정말 습관이 된것 같아요 이제는 이거를 안 지키면 좀 하루를 시작할 수 없을 것 같아 그래서 여러분들도 헤비 트래커는 너무 거창한 걸 적어두기보다는 높지 않은 그런 소소한 목표 그렇지만 나한테는 의미 있는 행동들을 적어두고요. 그거를 실천하면서 얻는 작은 성취감들을 즐기시면 좋을 것 같습니다. 헤비 트래커 밑에는 무드 트래커. 이제 저의 기분에 좋고 나쁨을 매일 기록해보고 싶어서 만든 영역인데요. 기분이 좋지 않은 날에는 왜안 좋았는지 그리고 좋은 날에는 왜 좋았는지를 간단하게 메모를 함께 하고 있어요. 그래서 이런 기분까지도 기록으로 쌓이는 게 나중에 보니까 좀 재밌더라고요. 그리고 그 다음은 이제 먼슬리 로그하고 한줄 일기 페이지가 나와요. 우선 이 먼슬리 로그는 어, 먼슬리라고 쓰여는 있지만 실은 저는 데일리 로그처럼 거의 어, 쓰고 있고요. 어, 그 달의 하루하루 스케줄을 기록을 해두고 있어요. 저는 보통 일정 위주로는 먼슬리 로그에 기록을 하는데 어, 제가 기억해야 되는 기념일이나 지인들과의 약속 같은 경우는 이 페이지에다가 어, 정리를 하고 있고요. 아까 앞서 설명드린 대로 퓨처로그 기억하시죠? 그래서 이렇게 퓨처로그에 적어뒀었던 그 달의 사항들 중에 특이사항을 이렇게 월별 어, 컬렉션을 세팅할 때 잊지 않고 옮겨 적어주면 은 까먹는 일이 없겠죠? 어, 이런 먼슬리 로그 옆에는 이제 한줄 일기 페이지를 만들어 놨는데요. 이제 그날의 좀 소감이나 기억하고 싶은 일들이 있으면 여기에 짧게 짧게 일기처럼 기록을 하고 있어요. 일기를 쓰고는 싶은데 이제 며칠 못 가서 지치시는 분들 많으시잖아요. 어, 그런 분들은 이렇게 진짜 딱한 줄씩만 적어보세요. 그러면 아주 간단하게 어, 하루를 마무리하는 시간을 꽤 뿌듯한 마음으로 어, 채우실 수 있을 것 같아요. 어, 그리고 그 다음은 이제 가계부를 적어두고 있어요. 기재를 잘 하다가 제가 그 사이에 또 지출을 또 의미 없이 하는 날들이 많아져가지고 화가 나서 살짝 포기를 하고 있는데요. 3월부터는 좀잘 적어보려고 합니다. 간단하게 제가 어디에 얼마를 썼는지 그리고 굳이 쓰지 않아도 되는 비용은 어떤 것들이 있었는지 정도만 체크를 하는 용도로 구성을 했어요. 그리고 그 다음은 이제 시간 계획표입니다. 오랜만에 보시죠. 제가 일을 잠시 쉬고 있다 보니까 이게 최소한의 틀을 좀 잡아놓지 않으면 한없이 게을러지고 또 하루가 무너지더라고요. 그래서 제가 생각했을 때 비교적 지키기 쉬우면서 나름 이상적이라고 생각하는 그런 시간 계획표를 작성을 해놨는데요. 어, 이 시간표를 지키려는 마음은 갖되 너무 이것 때문에 압박받아서 스트레스는 받지 말자 이렇게 써놨어요. 일이 힘들어서 쉬는 건데 제가 쉬는 것도 너무 멋지게 잘 쉬려고 하면 쉬는 게또 일이 될 수도 있으니까 네. 그래도 최소한의 모니터링 요소를 두는 건 필요할 것 같아서 바로 옆 페이지에 데일리 루틴 리뷰를 해주고 있어요. 시간 계획표대로 잘 지켰다면 칭찬을, 못 지켰다면 이유를 
어, 이렇게 적어 놓으니까 매일매일 가능한 만큼이라도 계획을 지키려고 노력을 하게 되더라고요. 그리고 그 다음 페이지는 어, 이제 매달 들어가는 컬렉션은 아닌데요. 제가 지난달에 제주도로 5일 동안 여행을 다녀왔어요. 그때 이제 여행 가기 전에 챙겨야 될 준비물들을 정리한 페이지입니다. 저는 특히 3일 이상을 여행을 가게 되면 이렇게 챙겨갈 옷들을 그려보면서 코디를 만드는 걸 좋아합니다. 이렇게 그리지 않으면 은 챙겨가려고 했던 아이템들은 꼭몇 개씩 빼먹게 되고 막상 여행 가서 그 코디가 마음에 안 드는 경우가 생기더라고요. 아무튼 이렇게 꼼꼼하게 준비물들을 정리를 하는 편이고요. 어, 그 다음 페이지에는 제가 제주에서 했던 일과 제주에서 했던 생각들을 이렇게 간단하게 기록을 해놨어요. 휴직한 다음에 혼자서 떠난 첫 여행이었기 때문에 어, 좀 여러 군데를 막 돌아다니는 것보다는 조용하게 어, 힐링을 하면서 다이어리에 정리하는 게제큰 낙이었습니다. 어, 기억하고 싶은 사진들을 이렇게 따로 인화해서 붙여놨습니다. 블랙 저널이 작은 앨범도 되는 셈인 것 같아요. 게임스프 투님들도 자신만의 블랙 저널을 기록을 해가면서 어, 내가 습관화하고 싶었던 행동들을 진짜 내 습관으로 만들고 이제 매일매일 쌓이는 추억들에 대한 소중함도 같이 느끼셨으면 좋겠습니다. 그러면 오늘 영상은 여기까지 하고요. 저는 다음 콘텐츠로 인사드릴게요. 감사합니다.